ఎలక్షన్ పవర్ గురించి చాలా డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకున్నా కేటీఆర్ గారు కానీ లెట్స్ కమ్ టు వన్ ఇష్యూ మీరు ఖచ్చితంగా పవర్ అండ్ ఆ వాటర్ లో నాట్ విస్టాండింగ్ ద క్రిటిసిజమ్ అలిగేషన్స్ పొలిటికల్ కామెంట్స్ అని పక్క పెడితే యూ హ్యావ్ ఎ స్టోరీ టు టెల్ కానీ ఇక్కడ మీ దృష్టి కూడా వచ్చింటుంది ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ ఇస్ ఇన్ ద యూత్ సెక్టర్ సో యూత్లో మాత్రం నేను కొన్ని సర్వేలు కూడా చూశాను వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మీకు అనుకూలత పెరుగుతుంది వయసు తగ్గుతున్న కొద్దీ మీకు అనుకూలత తగ్గుతుంది సో యూత్లో ప్రధానమైన అంశం ఎంప్లాయ్మెంట్ సో విల్ కమ్ టు ది ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ పర్సెప్షన్ అండ్ వాట్ యూ క్లెయిమ్ అని మీరు ఇంత మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని అంటున్నారు కదా ఎందుకు ఈ గ్యాప్ ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న సార్ ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ఒక ప్రధానమైన నినాదం దాని వెనకాల ఉన్న ఒక ప్రధానమైన నినాదం నియామకాలు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు మీరు అందులో ఉద్యమకాలను ఆంధ్ర వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం వస్తుంది అనే అంత లెవెల్లో అభిప్రాయం క్రియేట్ చేశాను ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం వస్తుంది అన్న మాట ఎన్నడూ చెప్పలేదు అది దయచేసి మా అపోజిషన్ రిపీటెడ్గా అది ఏదైతే క్లెయిమ్ చేస్తుందో అది వెయ్యి శాతం అబద్ధం కాదంటే వాళ్ళని రుజువు చేయమనండి మేము అక్కడ ఆ మాట అనలేదు అది తప్పు ఎందుకంటే ఒకటి వాస్తవం మేము చెప్పింది ఏంటి ఆరు వందల పది జీవో అమలు చేసిన ఆనాడు తెలంగాణ ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో వచ్చే ఖాళీలు చూసిన లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పాం వాస్తవం లక్షలనే చెప్పాం తప్ప కోట్లని చెప్పలేదు ఇంటింటికి ఉద్యోగం అని చెప్పలేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే సార్ ఇవాళ భారతదేశం చూసిన ఏ దేశం చూసిన ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఇది ఇప్పుడు మీరు మీరు అడిగిందే అతిపెద్ద సవాల్ మీరు జో బైడెన్తో మాట్లాడినా ఆయన ఛాలెంజ్ ఏంటా అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంటే అంటాడు నరేంద్ర మోడీతో మాట్లాడినా అన్ఎంప్లాయ్మెంటే అంటారు కేసీఆర్ గారు అయినా ఇంకే ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడినా మేము కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అల్టిమేట్గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి రెండు రకాల మార్గాలు ఉంటాయి ఒకటి పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజు రెండోది ప్రైవేట్ సెక్టర్ దానికి వచ్చే ముందు నేను ఒక మాట చెప్తాను సార్ ఇవాళ భారత దేశ జనాభా నూట నలభై ఐదు కోట్లు సుమారుగా ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఉద్యోగాలు ఎన్ని అంటే యాభై తొమ్మిది లక్షలు మొత్తం అది దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ రైల్వేస్ అన్నీ కలుపుకొని యాభై తొమ్మిది లక్షలు నూట నలభై ఐదు కోట్ల భారతదేశంలో మనం కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండే ఉద్యోగాలు యాభై తొమ్మిది లక్షలు అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కాడికి వస్తే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జనాభా ఆర్ జనాభా మరియు ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నిష్పత్తి తీసుకుంటే మూడు నుంచి నాలుగు పర్సెంట్ మధ్యలోనే ఉంటుంది మూడు నుంచి నాలుగు పర్సెంట్ తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల జనాభా అనుకుంటే దాదాపు మనకు ఒక పది నుంచి పన్నెండు లక్షల దాకా ఓవరాల్గా అన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ కలుపుకుంటే ఉంటుంది ఇది మీరు ఏ రాష్ట్రం తీసుకున్నా దాదాపు ఇట్లే ఉంటుంది మరి యువత ఎంతమంది ఉన్నారు రాష్ట్రంలో లెక్క తీస్తే మీ భారతదేశంలో ఈరోజు మొత్తంగా ముప్పై ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు దాదాపు అరవై ఐదు శాతం జనాభాలో ఉన్నారు అంటే అందులో పద్దెనిమిది నుంచి మీరు ముప్పై ఐదు దాకా తీసుకుంటే కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో భారతదేశంలో ఈరోజు యువత ఉన్నారు భారతదేశం ఈజ్ అ యూత్ఫుల్ కంట్రీ సహజంగానే చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏముంటుంది నాకు ఒక అషోర్డ్ ఒక స్టేబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వైపు పోవాలి అంటారు ఇలా తెలంగాణ కాడికి వద్దాం తెలంగాణలో ప్రతిపక్షాలు మా మీద చేసే ఆరోపణ ఏంటంటే ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు తెలంగాణలో అనేది వారు చెప్పే మాట ముప్పై లక్షల నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్కు ఇన్వైట్ చేస్తే మీరు రిజిస్టర్ కానీ మీకు నోటిఫికేషన్లకి మేము మీకు వివరాలు పంపిస్తాం ఎప్పటికప్పుడు అంటే రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య ముప్పై లక్షలు అయితే ఇక్కడ కీలకమైన పాయింట్ ఏంటంటే నాగేశ్వర్ గారు మరి ముప్పై లక్షలు వీళ్ళందరూ కూడా నిరుద్యోగులు అంటే నిరుద్యోగులు కాదండి ఎట్లా కాదంటారా ఈ ముప్పై లక్షల మందిలో ప్రైవేట్ రంగంలో ఆల్రెడీ జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా నాకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కావాలని ఒక కోరిక ఉన్నవాళ్ళు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు అట్లా ఇప్పుడు మీడియా రంగంలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇతర రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళు కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తే మంచిది ఉంటే బెటర్ ఏమో
అది నిజమే ట్రూ చాలా మంది ఏదో ఒక జాబ్ లో చేరిపోతారు ట్రై చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ నాలుగు ఎగ్జామ్లు కండక్ట్ చేస్తే టోటల్ ఎంతమంది హాజరు అయ్యారో నేను లెక్క చూశాను చూస్తే సరిగ్గా పన్నెండు లక్షల మంది కూడా దాటలేదు మొత్తం నాలుగు ఎగ్జామ్లు కలిపితే కూడా గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కలిపితే కూడా పన్నెండు లక్షలు దాటలేదు దాన్ని బట్టి అర్థమయ్యేది ఏంటి అని ఆ పన్నెండు లక్షలు కూడా యూనిక్ కాదండి మళ్ళీ అందులో కూడా డూప్లికేషన్ ఉంటుంది ఓవర్లాప్ సీరియస్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఓవర్లాప్ ఉంటుంది కూడా అందులో కూడా మళ్ళీ అసలు యునిక్గా ఎంతమంది అప్లై అయ్యారు అని చూస్తే నాకు తెలిసి ఏడు ఎనిమిది లక్షలు దాటదండి ఇది వాస్తవం సో ఆలోచించవలసింది మనం మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొట్టమొదటి పాయింటు ఇవాళ భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ అందరూ అర్థం చేసుకునే పాయింటు అందరికీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాదు కొంతమంది స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు ఎత్తుక్కోవాలి మరి కొంతమంది ప్రైవేట్ రంగంలోకి వెళ్ళి మనం పని చేసుకోవాలి ఇవాళ చాలామంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళ పిల్లలే అమెరికాలో లేదా హైదరాబాద్లో లేదా బెంగళూరులో ఇంకొకడ ఇంకొకడ ఐటీ రంగంలో స్థిరపడుతున్నారు రకరకాల స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు స్టార్ట్అప్స్ అనండి లేదా ఇతరతర వ్యాపారాలు అనండి చేసుకుంటున్నారు ఇది వాస్తవం ఈ క్రమంలో ఇవాళ తెలంగాణలో జరిగింది ఏంటి తెలంగాణలో జరిగింది ఏంటి అనే కంటే ముందు ఒకసారి మమ్మల్ని విమర్శించే వాళ్ళది కూడా మీకు చెప్పాలి మాకంటే ముందు సరిగ్గా పదేళ్ళు ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వానికి తొమ్మిది నెలల ఏళ్ళు నుండి పదవ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టినాం మాకంటే ముందు సరిగ్గా పదేళ్ళు పనిచేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు మొత్తం చేసిన నియామకాలు ఏపీపీఎస్సి ద్వారా ఎన్ని అంటే ఇరవై నాలుగు వేలు మాత్రమే పదేళ్లలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై నాలుగు వేలు ఆ ఇరవై నాలుగు వేలలో ఒకవేళ తెలంగాణ వాటా నలభై రెండు శాతం అనుకుంటే దాదాపుగా సుమారుగా పదివేల ఉద్యోగాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అంటే పది ఏళ్లలో సంవత్సరానికి సాలిన వెయ్యి ఉద్యోగాల చొప్పున పదివేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కంపారిజన్ కరెక్ట్ కాదు మీరేం ప్రామిస్ చేశారు అదే చెప్పి మీరేం డెలివర్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్ అక్కడికే వస్తున్నాం సార్ కాంగ్రెస్ చేసింది సంవత్సరానికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు మేమేం చేసాము మీరేం ప్రామిస్ చేశారు మేము చెప్పాము లక్షల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పాము వాస్తవం ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలో మేము ఒక అద్భుతమైన పని ఏం చేసిన కేసీఆర్ గారు అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ జోనల్ సిస్టంలో కొత్త జోనల్ వ్యవస్థలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ లోకల్స్ అనే కొత్త ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చినాం పోరాటం తెచ్చినాం అది అది మోడీ గారు ఒప్పుకోకపోతే కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వెళ్ళి ఇది అవసరం మా రాష్ట్రానికి నియామకాల్లో మాకు డెఫినెట్గా స్థానికంగా ఉండే పిల్లలకి ఆదిలాబాద్ పిల్లవాడికి ఆదిలాబాద్లో ఒకవేళ ఉద్యోగం వస్తే అంతకంటే కోరిక ఏదే అంతకంటే బెటర్ ఏం లేదు కాదు గద్వాల పిల్లవాడికి గద్వాల్లో ఉద్యోగం రావాలి అనే కోరికతో వెళ్ళి పోరాడి దాదాపు ప్రతిష్టంభన ఏర్పడితే ఒక సంవత్సరం ప్రయత్నం చేసి తీసుకొచ్చారు ఆర్డర్ జరిగింది ఇది ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఎంత జరిగింది ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ నా దగ్గర మొత్తం డాక్యుమెంట్ ఉంది సార్ నేను మీకు ఇస్తాను ఒక మొత్తం మేము ఇచ్చిన డీటెయిల్డ్ మొత్తం నోటిఫికేషన్స్ కనుక తీసుకుంటే నేను మీకు ఇది ఇస్తాను దయచేసి మీ వ్యూవర్స్ కూడా మీ యూట్యూబ్లో మీరు దయచేసి పెట్టండి ఏం ఏమేం జరిగిందో మీకు తెలవాలి మొత్తం ఇప్పటి వరకు రెండు దశల్లో మేము చేసింది రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ఎనిమిది ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు పిలిచాం అందులో నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మొత్తంగా మేము ఇప్పటి వరకు మేము గుర్తించింది మేము రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ఎనిమిది వాటిల్లో ఇప్పటికి సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎంత కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే మొదటి దశలో ఒక లక్ష నలభై ఒక్క వేల ఏడు వందల ముప్పై ఐదు రెండవ దశలో పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది అంటే మొత్తం కలిపి ఒక లక్ష అరవై వేల ఎనభై మూడు ఉద్యోగాలు ఆల్రెడీ ఇచ్చాము ఆ పిల్లలు పనిచేస్తున్నారు నెంబర్ వన్ సెలెక్షన్ అండర్ ప్రాసెస్ ఎంతమంది ఉన్నారు మరొక డెబ్బై వేల పైచిలకు ఇవాళ వివిధ దశల్లో ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి ఇవి మొత్తం వివరాలు ఏ డిపార్ట్మెంటు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఏ జిల్లాలో ఉన్నారు నేను సర్వం సమగ్రం మీ చేతిలో పెడుతున్నాను మీ వ్యూవర్స్ కూడా దయచేసి మీరు తర్వాత కూలంకషంగా చెప్పండి నెంబర్ వన్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మేము లక్ష అరవై వేలు పూర్తి చేశాము అనే దానిలో మేము చెప్పిన దానిలో వాస్తవం లేకపోతే వీఆర్ అఫ్ఫర్ స్క్రూటినీ మా మేము కూడా వేరే అఫ్ఫర్స్ క్రూటిని మీరు మీరు డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ చేయవచ్చు ఇందులో కొంత రెగ్యులరైజేషన్ కూడా కొంత మేరకు ఉంటుంది అర్జెంట్ కోలో ఇతరత్ర నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే తెలంగాణ యువతకి మీరు డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ చేయాలి గవర్నమెంట్ను క్వశ్చన్ చేయడం మన హక్కు గవర్నమెంట్ను నిలదీయడం ప్రశ్నించడం మన అలాంటి వాళ్ళ పని మేము చేస్తున్న పని జీవితం అంతా అదే ప్రభుత్వం ఏ పార్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అది మన హక్కు ప్
డెబ్బై వేల ఉద్యోగాలు ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది విచిత్రం ఆడికే వస్తున్నాయి సార్ లీకేజీలు అయినాయి సార్ లీకేజ్ అని ఎవడు ఉన్నాడో కూడా మేము పట్టుకున్నాము ఆ దొంగల్ని పట్టుకున్నాము వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది ఇంకొక మాట టీఎస్పీఎస్సీ లీకేజ్ మాకెవరో ప్రతిపక్షాలు కంప్లైంట్ చేస్తేనో ఇంకోటి చేస్తేనో కాదు సార్ సోమోటో గవర్నమెంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంటే పట్టుకుంది మేము దాచే పరిస్థితే ఉంటే మేము దాచుకునే వాళ్ళం అయితే తప్పు జరిగితే బయట వేయకూడదు అనుకుంటే అట్లా చేసే వాళ్ళం కాదు కదా మా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంటే మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే తప్పు జరిగిందని గుర్తించింది మా వాళ్ళే పట్టించింది మా వాళ్ళే ఇవాళ వాళ్ళని ట్రయల్కి తీసుకుపోతుంది కూడా మా వాళ్ళే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ చేసిన బీజేపీ విధవలు ఎవరు సార్ ఇవాళ వరంగల్లో పదవ తరగతి ప్రశ్నపత్రం కూడా లీక్ చేసిన విధవలు అంటే ఈ మాట విధవలు అన్న మాట నేను కొద్దిగా బాధ్యతతోనే చెప్తా ఉన్నా పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకునే వాళ్ళని విధవాలు అనుకుంటే ఏమంటాం సార్ నాకు అర్థం కాదు లక్షల మంది పిల్లల జీవితాలతో తమ రాజకీయ ప్రాబల్యం కోసం రాజకీయంగా వాళ్ళు కొంత ఉనికి కోసం వాళ్ళు నాలుగు ఓట్ల కోసం దిక్కుమాలు పని చేస్తారు మూడోది వాయిదా వేయాలని పోరాటాలు చేసింది ఎవరు సార్ వాయిదా వేయండి గ్రూప్ టూ అని చెప్పి ఉద్యమాలు చేసింది ఎవరు ఇదే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఇదే రేవంత్ రెడ్డి ఇదే బండి సంజయ్ వాళ్ళే వాయిదా వేయమని గొడవ చేస్తారు మళ్ళీ వాయిదా పడ్డ తర్వాత పిల్లల జీవితాలు ఒక అమ్మాయి మొన్న ఒక అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణం ప్రభుత్వం అంటారు వాయిదా వేయమని మొత్తుకునేది మీరే అంటే కడుపులో గుద్దేది మీరే నోట్ల మళ్ళీ పిప్పర్మెంట్ పెట్టినట్టు మళ్ళీ థియేటర్ పుల్లెట్ మాటలు మాట్లాడేది మీరే మూడో పాయింట్ సార్ ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నాను తెలంగాణ యువతను కూడా ఆలోచించమంటా ఉన్నాను ఇంతకంటే ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ భారతదేశంలో ఏదన్నా ఒక్క రాష్ట్రంలో గత పదేళ్లలో జరిగిందా అది కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రం కానీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రం కానీ మేము లక్షల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పాము రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలకి ఇవాళ ప్రభుత్వంలో నియామకాల ప్రక్రియ ప్రారంభించాము విజయవంతంగా లక్ష అరవై వేల ఎనభై మూడు ఉద్యోగాలు పూర్తి చేసినాము మిగతాయి నడుస్తూ ఉన్నాయి ఆ ఆటంకాలు కనుక లేకపోతే హైకోర్టుకు పోయింది ఎవరు సార్ టీఎస్పీఎస్సీ మీద ఎన్ఎస్యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కోర్టుకు పోవడం తప్ప నేను అనట్లేదు కోర్టు కూడా ఔచిత్యం ఉంది ఆ పిటిషన్లో అనుకుంటే విచారించవచ్చు స్టే ఇవ్వచ్చు దాన్ని ప్రశ్నించడం లేదు కానీ చేయాల్సిన ఆటంకాలన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ హర్డిల్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రభుత్వ రంగ నియామకాలు ప్రైవేట్ రంగం మళ్ళీ మాట్లాడతాను ప్రభుత్వ రంగ నియామకాల్లో ఏమన్నా తప్పులు జరిగితే మేము కూడా మానవ మాత్రలమే తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు నేను కాదంటలేదు పొరపాటు జరిగి ఉండవచ్చు మేము సిన్సియర్గా చెప్పేది ఏమంటే నిబద్ధతతో ప్రయత్నం చేశాము కొంత రిక్రూట్మెంట్ ఇవాళ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం చేయనంత ఎక్కువ చేసినాం at the same time we are ready to completely revamp completely make sure any mistakes that have been made in the past will be rectified prakshalana chesi psc ni kuda samarthavantanga merugaina paddhatullo nadipe prayatnam patishtanga chestam dantho paatu job calendar kuda ante ye samasramlo enni retirements untai enta recruitment jaragali oka paddhati prakaram oka upsc tarha lo జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా తెచ్చే బాధ్యత వ్యక్తిగతంగా నేను తీసుకుంటాను ఈ ప్ర ఈ పార్టీలో ఒక బాధ్యుడిగా తప్పకుండా రేపు మళ్ళీ మా గవర్నమెంట్ కనుక వస్తే తప్పకుండా ఆ బాధ్యత నేను వ్యక్తిగతంగా పార్టీలో ఒక బాధ్యుడు అని అనలేరు ది బాధ్యుడు మీరు లేదు సార్ నాకంతా మీరు అంత బాధ్యత ఇవ్వకండి కొంత బాధ్యత ఉంది నాకు కాబట్టి ఆ బాధ్యత నేను తీసుకోండి సమస్య ఏంటంటే పిఆర్సీ కమిషన్ చెప్పిన వేకెన్సీస్ ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయని అవును మీరు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది పిఆర్సీ కమిషన్ చెప్పిన వేకెన్సీస్లో కొన్ని ఉన్నాయి అని దాన్ని దీన్ని పోలుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే చాలా వేకెన్సీలు అని చెప్పే కాడ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని చెప్పే కాడ ఆల్రెడీ ఆ పోస్ట్లో ఒక అవుట్సోర్సింగో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు ఖాళీగా ఉంది ఆ కుర్చీ ఖాళీగా ఉందన్న మాట వాస్తవం కాదండి ఇవాళ రాష్ట్రం రెగ్యులరైజ్ చేసాము చాలా కాంట్రాక్ట్ పోస్ట్ రెగ్యులరైజ్ చేసాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పే దానిలో ఎందుకంటే రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటించలేదు మేము అల్టిమేట్ నేను ధర్నాలు చేసిన రోజుల్లో నాతో నా దగ్గరకు వచ్చి మీ తరఫున కూడా నాయకులు వచ్చి అప్పుడు ఈటల లెజిస్లేచర్ పార్ట్ లీడర్ నేను ధర్నా చేసి ఇంద్రపాట్లో వచ్చి మేము అధికారంలోకి రావిన వెంటనే కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ అందరినీ రెగ్యులర్ చేస్తాను హామీ ఇచ్చారు కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటించాం కాబట్టి దాన్ని మనం రెగ్యులరైజ్ చేయడం తప్పు కాదు తప్పు చే అందులో ఇబ్బంది లేదు కానీ అవుట్ సోర్సింగ్లో చేస్తే కూడా కోర్టు ఒప్పుకోదు వేరే ఏ సంస్థ కూడా ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే ఈ దేశంలో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అనేది చట్టబద్ధం రాజ్యాంగబద్ధం రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉండే ఒక ప్రొ
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాబట్టి వాళ్ళకి మేము ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ అమలు కాదు సార్ ఎందుకంటే ఆ డిస్టింక్షన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగికి అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగికి మొదటి నుంచి ఆ వ్యత్యాసం ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ ఈక్వల్ పే కాదు మీరు అన్నది ఒకటి అక్షర సత్యం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు నిజానికి కొంత ఎక్కువ పని చేస్తారు ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ కాదు దే యాక్చువల్లీ గెట్ లెసర్ పే ఫర్ మోర్ వర్క్ దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ వాస్తవం అది చాలా డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసేది వాళ్ళే ఇది వాస్తవం నేను కాదంటలేదు అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు చేయకుండా ఇన్ని ప్రోగ్రాంలు మేము విజయవంతం చాలా చోట్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఖ్య కన్నా వీళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉంది డెఫినెట్ గా వాళ్ళు గణనీయంగా పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళంటే గౌరవం ఉంది కాబట్టి పిఆర్సీ కూడా వాళ్ళకు మొదటిసారి వర్తింపజేసినాము రేపటి రోజున కూడా వాళ్ళ కడుపు నిండా వేతనాలు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా మాదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా డెఫినెట్ గా వాళ్ళు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ నెంబర్ వన్ ఇన్ని ప్రాజెక్టులు మిషన్ భగీరథ లేదా ఇవాళ ఇరిగేషన్ పవరు ఒక సెక్టర్ కాదండి ఇన్ని సెక్టర్స్ లో తెలంగాణ విజయవంతంగా ఇవాళ ముందుకు పోతుంది అంటే తప్పకుండా తనలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పాత్ర కూడా శ్లాఘనీయం అంత మెచ్చుకున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మీరు మొన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్నల్ రిలీఫ్ ఇచ్చారు చరిత్రలో లోయెస్ట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ కూడా ఇచ్చింది కదా ఇదే ప్రభుత్వము డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ తర్వాత ఈరోజు భారతదేశంలో అత్యధికంగా వేతనాలు పొందుతున్న రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అండి తెలంగాణ కాదా మరి అట్లా అత్యధికంగా వేతనాలు పొందుతున్నప్పుడు మనం కూడా ఇంకోటి కరోనా తర్వాత సంక్షోభం కూడా వచ్చింది కదా కరోనా తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా దెబ్బతిన్నది కదా కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ప్రస్థాన ఉత్థానాలు ఉంటాయి కదా సార్ డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మరి పొగిడిన వాళ్ళు ఐదు పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా అయ్యారు ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు రైతు రుణమాఫీ చేస్తున్నాము రెండోసారి ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లు సారీ పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు కోట్లు అందులో ఇప్పుడు పదమూడు వేల ఆరు వందల కోట్లు అయిపోయింది ఇంకొక ఆరు వేల కోట్లు చేయాలి కాబట్టి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఆర్థిక పరమైన సమతుల్యత పాటిస్తూ అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోవాలి తప్ప ఏక ఒకటేసారి ఒకే వైపు పోతాం ఇంకా అప్పుడు నలభై మూడు తర్వాత ఇప్పుడు ముప్పై తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ముప్పైవో నలభై అంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఎట్లా అంటే అల్టిమేట్గా ఒక తెలంగాణ ఉద్యోగులకు కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ఉద్యమ సమయంలో ఒక మాట చెప్పారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సరి సమానంగా మీ వేతనాలు ఉంటాయని చెప్పారు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే మన వాళ్ళ వేతనాలు కొద్దిగా ఎక్కువే ఉన్నాయి కానీ ఉద్యమ సమయంలో మీరు ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కూడా వెల్ సమర్థించారు మేము ఎప్పుడు చెప్పలేదు సార్ మేము పరిశీలిస్తామని చెప్పిన తప్ప ఎప్పుడు మేము సపోర్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కెళ్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా మేము మొన్న ఏం చెప్పామంటే మా మేనిఫెస్టోలో ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు సమర్థిస్తున్నాయి కానీ ఎక్కడా సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా చేయలేదు ఈ మధ్యలో జగన్ ప్రభుత్వం దానికి జీపీఎస్ అని కొత్త స్కీమ్ పెట్టారు అందుకే మేమేమనుకున్నామంటే ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు అన్నిటి దృష్ట్యా మనం ఏం చేసినా ఇప్పటిదాకా ఎఫెక్టివ్గా చేశాము ఇది కూడా అధ్యయనం చేపిద్దాం ముందు అధ్యయనం చేసి అనవసరంగా మనం చేయలేని పనిని చెప్పి ఇది కాకూడదు అధ్యయనం చేసి అది అది చేయగలుగుతాము అనుకుంటే తప్పకుండా పరిశీలిస్తామని చెప్పు అంటే మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విషయంలో మీరు ఓకే ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనే అంశాల మీద యూ హ్యావ్ యూర్ ఓన్ స్టాండ్ కానీ చాలా సమస్య ఇక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగం ఇంత విస్తరించింది అనుమానం లేదు హైదరాబాద్ పైన అన్నెసరీ ఫియర్స్ తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో మనం అందరం చూసాం కానీ యూ ప్రూవ్ దెమ్ రాంగ్ అండ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్లో బాగా పెరిగింది కానీ ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పెరిగిన ఐటీ ఇండస్ట్రీలో తెలంగాణ బిడ్డల ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిందా మీ దగ్గర ఏమైనా స్టడీస్ ఉన్నాయా నాయేశ్వర్ గారు ఇక్కడ ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్పాలి ఒకటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మీరు అన్నట్టు ఎన్నో అనుమానాలు అపోహలు ఎన్నో నీలి నీడలు అసలు అవుతుందా తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఇండస్ట్రీ పెరుగుతుందా అసలు వీళ్ళకు లీడర్షిప్ కేపబిలిటీస్ ఉన్నాయా ఈ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి అప్పు చెప్తే అసలు వీళ్ళు నాశనం చేస్తారా ఇట్లాంటివన్నీ అనుమానాలు చాలా ఉండేది ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐటీ ఎగుమతుల నంబరు యాభై ఏడు వేల కోట్లు అండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో హైదరాబాద్లో వచ్చిన మొట్టమొదటి ఐటీ కంపెనీ ఇంటర్గ్రాఫ్ అని మనకు ఆ బేగంపేట ప్రాంతంలో ఇంటర్గ్రాఫ్ అనే కంపెనీ వచ్చింది మొదటిది ఎయిటీ నైన్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై
ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే గణాంకాలు ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో పనిచేస్తున్న ఐటీ ఉద్యోగుల సంఖ్య మూడు లక్షలు ఇరవై మూడు వేలు ఇవాళ దాదాపు పది లక్షలు అందులో తెలంగాణ చెప్తాను ఐటీ ఎగుమతుల సంఖ్య యాభై ఏడు వేల కోట్లు తెలంగాణ వచ్చిన్నాడు ఈరోజు రెండు లక్షల నలభై ఒక్క వేల కోట్లు మర్చిపోకూడని అంశం ఏంటంటే మధ్యలో రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ కోవిడ్ ఉంది ఈ రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ మనం ఉత్పత్తుల్లో ఎగుమతుల్లో నాలుగు వందల శాతం పెరిగాం ఎంప్లాయ్మెంట్లో దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైన పెరిగాం అన్నింటికన్నా ఘనమైన అచీవ్మెంట్ ఏంటి నన్ను అడిగితే అంటే భారతదేశం స్వాతంత్రానంతరం ఇప్పటి వరకు ఏ నగరం కూడా బెంగళూరుని అధిగమించలేదు టెక్నాలజీ జాబ్ క్రియేషన్ ఇవాళ హైదరాబాద్కి ఆ ఘనత దక్కింది గత రెండు సంవత్సరాలు నాస్కామ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం పోయిన సంవత్సరం నాస్కామ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం భారతదేశంలో నాలుగు లక్షల యాభై వేల కొత్త టెక్నాలజీ జాబ్స్ వస్తే అందులో లక్ష యాభై వేలు అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళొచ్చినాయి లక్ష నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు బెంగళూరుకి వెళ్ళొచ్చినాయి ఈ సంవత్సరం దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించినాం లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సార్ దిస్ ఇయర్ ఇట్స్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ టెక్నాలజీ జాబ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు వరుసగా బెంగళూరుని అధిగమించింది నా విశ్వాసం అయితే మళ్ళీ ప్రజలు మాకు అవకాశం ఇస్తే డెఫినెట్గా రాబోయే ఐదేళ్లలో కూడా బెంగళూరుని అధిగమిస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం రాబోయే ఆరేడేళ్లలో బెంగళూరుని దాటేస్తాం ఓవరాల్ ఎగుమతుల్లో కూడా అనేది నా విశ్వాసం అయితే ఇక్కడ తెలంగాణ పిల్లల సంఖ్య సార్ ఇక్కడ నేను అనేది ఒకటే లైఫ్లో మనకి ఎప్పుడు చాయిసెస్ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో మనం లోకల్ రిజర్వేషన్ అని పెట్టి తెలంగాణలో ఒక లోకల్ రిజర్వేషన్ అని పెట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఐటీ కంపెనీల్లో మీరు ఎనభై ఐదు శాతం తొంభై శాతం మా స్థానిక పిల్లలకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక నిబంధన పెట్టి మీరు అట్లా అయితేనే ఇక్కడికి రండి అని చెప్పడం ఒక చాయిస్ లేదు మీరు ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తూ పోండి ఆ ప్రాసెస్లో మా పిల్లలకి నైపుణ్యాన్ని పెంచి ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అల్టిమేట్లీ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇండియా ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వాళ్ళ మన పిల్లలు లక్షల సంఖ్యలో అమెరికాలో పనిచేస్తున్నారు హెచ్ వన్ బి వీసాతో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా ఇవాళ ఇతర రాష్ట్రాల పిల్లలు ఉన్నారు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల పిల్లలు ఉన్నారు మన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అందులో ఏమి తేడాలు కానీ నిర్దిష్టంగా ఆ సంఖ్య ఎంత తెలంగాణ పిల్లల సంఖ్య ఎంత అన్న ప్రశ్నకు నా దగ్గర సమాధానం ఉందా ఈ నిమిషానికి అంటే లేదు నేను చెప్తే కూడా అబద్ధం అవుతుంది కానీ నేను గమనిస్తూ వస్తున్నది నేను అందుకే ఒక ఆలోచన చేశాను మనం కోటా పెట్టిన దానికంటే రివర్స్లో పోదాం పాజిటివ్ పాలిటిక్స్ చేద్దాం నెగిటివ్ పాలిటిక్స్ వద్దు ఎందుకంటే నేను హర్యానాలో చూశాను హర్యానాలో లోకల్ కోటా పెట్టిన తర్వాత ఇవాళ గుడిగాం యొక్క అట్రాక్టివ్నెస్ పడిపోయింది లోకల్ రిజర్వేషన్ పెట్టిన తర్వాత నాకు ఎంతోమంది ఉద్యోగ సంస్థల యాజమాన్యాలు చెప్పిన మాట ఇది ఇంక మేము అక్కడికి పోమండి అక్కడ ఇట్లాంటివి పెట్టారు ఆ దుష్యంత చౌతాల అని ఒక ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇది ఒకటి తీసుకొచ్చారు అనవసరంగా కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పారు ఇక్కడ మేమేం చేసినామంటే రివర్స్ తీసుకున్నాం సార్ మీరు కంపెనీ పెట్టండి 